Trước những diễn biến khốc liệt tại mặt trận Đông Âu, mới đây Ukraine báo cáo Nga đã mất tàu cuối cùng ở Biển Đen. Tổng thống Putin khẩn cấp yêu cầu bảo vệ hải quân. Cũng tại vũ đài Biển Đen, Nga tố UAV Mỹ khiêu khích hỗ trợ Ukraine tấn công mục tiêu của Moscow, tuyên bố sẽ đáp trả. Cùng lúc đó, chuyên gia quân sự cảnh báo Triều Tiên có khả năng sẽ tuyên chiến với Ukraine vì Nga. Liệu kịch bản này có xảy ra hay không? Trở lại tình hình tại chảo lửa Trung Đông, Thủ tướng Israel mới đây cảnh báo các trục của Iran đang tìm cách xâm chiếm khu vực này. Liên quan đến cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên trong năm 2024, hai ứng viên là ông Biden và ông Trump đã tố nhau kích động ông Putin. Sau màn tranh luận của ông Biden, các báo cáo của Politico cho biết một số đảng viên dân chủ đang muốn loại đương kim Tổng thống. Vì sao? Các diễn biến an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Mỹ, Nga đối đầu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về vũ khí Triều Tiên. Trung Quốc yêu cầu Mỹ ngừng dung thứ cho các hoạt động của Philippines ở Biển Đen. Anh ghi nhận ca tử vong đầu tiên trong đợt bùng phát khuẩn E.coli. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới hôm nay ngay sau đây. Chào quý vị, tôi là Quang Huy và quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức mới nhất xoay quanh điểm nóng xung đột trên thế giới. Thưa quý vị, tại Đông Âu, trong cuộc họp thảo luận về đóng tàu mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng hải quân Nga cần được bảo vệ trước các cuộc tấn công tên lửa tầm xa càng sớm càng tốt. Ông Putin nói cần phải bảo vệ hạm đội của chúng ta trước các cuộc tấn công có thể xảy ra ở vùng ngoại ô, phía xa các căn cứ hải quân và các khu vực mà tàu chúng ta đang hoạt động. Tháng trước, lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã phá hủy một tàu tên lửa nhỏ của hạm đội biển đen Nga Siklon trong cuộc tấn công vào cảng Sevastopol. Theo người phát ngôn hải quân Ukraine Dmitry Petenchuk, tàu lớp 22800 Karakut là tàu sân bay cuối cùng được trang bị tên lửa Kaplia của Nga trên bán đảo Crimea vì các tàu còn lại đã được chuyển đến Novorossiysk sau khi các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra. Ông Putin lưu ý rằng để tăng khả năng ổn định chiến đấu của hạm đội Biển Đen, cần đặc biệt chú ý đến việc cho ra mắt các hệ thống phát hiện mối đe dọa từ xa, bao gồm cả các hệ thống từ các phương tiện không người lái. Ông cũng nói rằng hạm đội đang được bổ sung các tàu mới, được trang bị vũ khí hiện đại và các công ty đóng tàu trong nước sẽ bàn giao hơn 40 tàu cho Bộ Quốc phòng trong năm nay. Theo trang web tình báo Osint Monfa, Ukraine đã đánh chìm và làm hư hại gần 60 tàu của hải quân Nga. Vào tháng 3, Kirill Putanov, giám đốc tình báo quân sự XUR của Ukraine nói rằng các cuộc tấn công vào tàu Nga cũng như các mục tiêu khác ở Biển Đen là đang chuẩn bị cho một chiến dịch quan trọng ở Crimea. Máy bay không người lái hàng hải Magura V5 do XUR phát triển đã đánh giúp đánh chìm một số tàu của Nga. Điều này đã buộc Nga phải di chuyển hầu hết hạm đội từ cảng chính ở Biển Đen trở lại các cảng trên đất liền Nga. Ông Putanov nói họ đã bị mắc kẹt gần cảng Novorossiysk. Tất cả các tàu còn lại của hạm đội đã được đẩy trở lại lãnh thổ liên bang Nga, không có tàu chiến nào còn sót lại ở Biển Đen. Trong khi đó, ở tuyên bố ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga đã ra lệnh cho quân đội phát triển các biện pháp để đối phó sự khiêu khích từ các máy bay không người lái chiến lược của Mỹ đang hoạt động trên Biển Đen, nói rằng chúng đang làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay không người lái hiện đang được sử dụng để tiến hành trinh sát và tìm mục tiêu tấn công cho Ukraine. Tuyên bố cho biết thêm, việc này cho thấy sự tham gia ngày càng tăng của Mỹ và NATO trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vì máy bay không người lái của NATO hoạt động trên Biển Đen không phải là điều bí mật và có thể theo dõi được bằng cách sử dụng các trang web theo dõi chuyến bay trực tuyến. Biển Đen đã trở thành một trong những vũ đài chính trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine khi Kiev nhiều lần tấn công thành công vào hải quân Nga trong khu vực. Bất kỳ quốc gia nào cũng có thể triển khai máy bay không người lái qua các khu vực của vùng biển quốc tế ở Biển Đen, miễn là chúng được các quốc gia cho phép bay qua lãnh hải. Máy bay không người lái của NATO hoạt động theo cách này và thường không vi phạm luật pháp quốc tế, cũng như không xâm nhập vào không phận của Nga. Trong khi đó, Nga tuyên bố rằng các chuyến bay này đã làm gia tăng đáng kể khả năng xảy ra sự cố trên không phận với máy bay lực lượng hàng không vũ trụ Nga, làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga, khẳng định thêm rằng các nước NATO sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Thời báo tài chính FT trích các nguồn tin dấu tên mới đây cho biết Mỹ, Israel và Ukraine đang đàm phán về việc cung cấp cho Ukraine tối đa 8 hệ thống phòng không Patriot. Theo FT, các bộ trưởng và quan chức cấp cao của ba quốc gia đã tiến hành thảo luận về thỏa thuận này. Các hệ thống Patriot có thể được gửi từ Israel đến Mỹ và sau đó đến Ukraine. 
Kiev đã kêu gọi các đối tác của mình cung cấp thêm hệ thống phòng không khi Nga tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm dân cư và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Ukraine hiện đang vận hành ít nhất 3 hệ thống Patriot do Mỹ, Hà Lan và Đức cung cấp. Berlin và Bucharest gần đây cũng đã cam kết cung cấp thêm hai hệ thống nữa. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Ukraine đang tiếp tục làm việc với nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới để có thể có được các hệ thống Patriot bổ sung. Việc chuyển giao thêm 8 hệ thống Patriot có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng không của Ukraine giúp bảo vệ các thành phố lớn nhất của đất nước, đồng thời để có thể bảo vệ các điểm nóng quan trọng trên chiến trường. Israel cũng đã thông báo vào tháng 4 rằng nước này sẽ cho ngừng hoạt động 8 khâu đội Patriot đã hơn 30 năm tuổi để thay thế bằng các hệ thống hiện đại hơn. Israel phần lớn đã tránh chọn phe trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và đã không cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự lớn nào cho Ukraine. Nước này có mối quan hệ lâu dài với Nga do có cộng đồng người Nga đang sinh sống ở Israel. Kiev đã lên tiếng ủng hộ Ukraine sau khi nước này bị Hamas tấn công vào tháng 10 năm 2023. Trong khi đó, Hamas được cho là đã sử dụng vũ khí do Nga và Iran sản xuất trong cuộc chiến. Cơ quan biên phòng và Bộ Quốc phòng Belarus đang phối hợp tiến hành các biện pháp để củng cố hơn nữa khu vực biên giới với Ukraine sau một sự cố an ninh. Thông tin được Reuters đăng tải. Cơ quan biên phòng Belarus cho biết gần đây nhân viên của họ đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái sau khi nó xâm nhập qua biên giới từ Ukraine để thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng của Belarus. Trước đó trong tuần, giới chức Belarus thông báo phát hiện vật liệu chế tạo bom tự chế được giấu trong cùng khu vực. Họ cũng cảnh báo về sự hiện diện của một nhóm chiến binh Nga thân chính quyền Kiev đang hoạt động tại khu vực biên giới của Ukraine giáp với Belarus. Kiev chưa bình luận về thông tin trên. Chuyên gia quân sự Pavlo Narosny mới đây cũng đã cho biết với trang tin RPK Ukraine rằng dù khả năng không cao lắm nhưng Triều Tiên có thể sẽ tuyên chiến với Ukraine vì liên minh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Nagrosny nhấn mạnh rõ rằng nếu quân đội Triều Tiên có liên quan đến các hoạt động của Nga, việc này sẽ ngay lập tức được đưa ra ánh sáng. Bình luận của ông được đưa ra trước thông tin từ tình báo Hàn Quốc rằng Bình Nhưỡng có kế hoạch gửi quân hỗ trợ kỹ thuật đến các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát. Tin tức được đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Putin. Sau cuộc gặp với lãnh đạo Kim Jong-un, ông Putin tuyên bố rằng hai nước đã ký một thỏa thuận phòng thủ chiến lược rằng sẽ hỗ trợ nhau nếu bị tấn công vũ trang. Ông Nagrosny nói, hãy tưởng tượng ra một tình huống mà quân đội Triều Tiên đang xây dựng một tuyến đường sắt và lực lượng Ukraine thì đang pháo kích, tiêu diệt quân đội Nga và các đơn vị kỹ thuật. Triều Tiên ngay sau đó sẽ nói hành động của Ukraine là đang tuyên bố chiến tranh vì đã tấn công vào quân đội Bình Nhưỡng. Về mặt lý thuyết, Triều Tiên có thể trình bày câu chuyện theo hướng như thế và sau đó gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay, ông Narosny cho rằng kịch bản này không thực tế lắm vì cuộc chiến ở Ukraine không liên quan đến Triều Tiên. Mục tiêu chính của nước này vẫn là Hàn Quốc. Lầu Năm Góc hiện cũng đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên gửi lực lượng chiến đấu riêng của mình đến Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, tướng Patrick Ryder đã nói rằng, đây là điều mà chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ. Tôi nghĩ rằng nếu tôi là lãnh đạo quân sự của Triều Tiên, tôi sẽ cân nhắc đến việc gửi lực lượng của mình trong cuộc chiến bất hợp pháp nhắm vào Ukraine. Thủ tướng Ba Lan Donald Sturt hôm 28 tháng 6 cho biết Ba Lan gần như chắc chắn sẽ ký một thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 sắp tới tại Washington. Trước đó, vào hôm 27 tháng 6, ông Tusk nói rằng trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington bắt đầu vào ngày 9 tháng 7 tới, các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại Warsaw với Tổng thống Ukraine. Ông cho biết, tôi phải cùng với Bộ trưởng Quốc phòng xác định cách để có thể tiếp tục giúp đỡ Ukraine, nhưng đồng thời cũng không thể làm suy yếu khả năng quốc phòng của Ba Lan. Có 99% khả năng chúng tôi sẽ ký thỏa thuận này với Tổng thống Zelensky trước hội nghị thượng đỉnh. Ông Tusk nói rằng thỏa thuận trên thực tế đã hoàn thành và chỉ cần làm rõ một vài chi tiết cũng như từ ngữ. Liên minh châu Âu và hai trong số các thành viên là Litva và Estonia đã ký các thỏa thuận an ninh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels vào hôm 27 tháng 6. Newsweek đưa tin, một đoạn phim được lan truyền trên mạng cho thấy Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin, trò chuyện với lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Bỉ. Cuộc trò chuyện diễn ra tại trụ sở Liên minh châu Âu EU ở Brussels của Bỉ khi hai nhà lãnh đạo tham dự một cuộc hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày diễn ra vào hôm 25, 26 tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh tập trung về cuộc xung đột ở Ukraine và các biện pháp hỗ trợ thêm cho Kiev, các vũ khí quân sự, bao gồm đạn dược và tên lửa. Để tiếp tục 
chiến đấu chống lại Nga. Các lãnh đạo EU cũng đã dự kiến thảo luận về việc sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để giúp tái thiết Ukraine. Ukraine đang xem xét gia nhập Liên minh châu Âu trong khi Hungary gia nhập EU từ năm 2004. Đoạn phim được lan truyền trên mạng cho thấy Thủ tướng Hungary tiếp cận Tổng thống Ukraine. Có thể thấy ông Zelensky hơi lắc đầu trước những gì ông Urban nói. Theo hãng tin Vravda của Ukraine, cuộc trò chuyện diễn ra sau khi Ukraine ký kết thỏa thuận an ninh với EU cũng như với Litva và Estonia. Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài phát thanh Kossuth của Hungary, Thủ tướng Orbán cũng đã cho biết ông sẽ không ủng hộ các hoạt động của NATO nhằm hỗ trợ Ukraine. Ông Orbán nói rõ, tôi không phản đối việc NATO thực hiện sứ mệnh quân sự ở Ukraine, nhưng Hungary sẽ không tham gia vào sứ mệnh đó. Tiếp tục là các diễn biến đáng chú ý tại Trung Đông. Theo Jerusalem Post, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây cũng đã cảnh báo rằng Iran đang tìm cách xâm chiếm Trung Đông trong bối cảnh ngày càng có nhiều quốc gia kêu gọi công dân của họ rời khỏi Liban trước những lo ngại rằng cuộc chiến xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah sẽ mở rộng. Ông Netanyahu nói Tehran đang chiến đấu với chúng tôi trong một cuộc chiến bảy mặt trận, đó là Hamas, Hezbollah, Houthi, dân quân ở Iraq và Syria, bờ Tây và chính Iran. Ông khẳng định thêm rằng họ muốn lật đổ Jordan, mục tiêu của họ là triển khai cuộc tấn công mặt đất kết hợp từ nhiều mặt trận khác nhau, cùng với đó là bắn phá tên lửa. Ông nói thêm, trục Iran đang diễu hành để xâm chiếm Trung Đông, bao gồm Ả Rập Xê Út. Ông Netanyahu nói, giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến ở Rafah và Gaza dự kiến sẽ kết thúc và mọi con mắt đã hướng về miền Bắc Israel, nơi nhiều người lo ngại rằng cuộc chiến Israel-Hezbollah sẽ mở rộng thành cuộc chiến toàn diện. Politico báo cáo rằng cuộc đối đầu quy mô lớn giữa Israel và Hezbollah có thể nổ ra. Israel và Hamas không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Canada, Hà Lan và Đức đều đã khuyên công dân của họ rời khỏi đất nước. Đại sứ quán Mỹ tại Liban đã đưa ra lời nhắc nhở vào hôm 27 tháng 6, yêu cầu công dân xem xét việc đi du lịch đến Liban. Anadolu đưa tin, nội các Israel đã thông qua kế hoạch được Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich đề xuất nhằm hợp pháp hóa các khu vực định cư ở bờ Tây và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Palestine. Kế hoạch này nhằm đáp lại năm quốc gia chính thức công nhận nhà nước Palestine sau sự kiện ngày 7 tháng 10, bao gồm Tây Ban Nha, Na Uy, Ireland, Slovenia và Armenia. Kế hoạch bao gồm hợp pháp hóa năm khu định cư ở bờ Tây và phát hành đấu thầu xây dựng hàng ngàn đơn vị nhà ở mới tại những khu định cư này. Ngoài ra, kế hoạch cũng cho phép thu hồi các giấy phép và lợi ích dành cho các quan chức Palestine, hạn chế họ di chuyển và ngăn cản các quan chức cấp cao xuất cảnh. Hơn nữa, nó còn đề ra các biện pháp trừng phạt như tước quyền hành pháp của chính quyền Palestine ở phía nam bờ Tây, thực thi luật chống xây dựng trái phép và bảo vệ các khu di tích văn hóa và môi trường. Các khu vực được chỉ định là ở khu vực B ở bờ Tây, hiện nằm dưới sự kiểm soát dân sự của chính quyền Palestine, trong khi Israel đảm nhiệm đảm bảo an ninh. Các khu định cư là những cộng đồng nhỏ được người định cư Do Thái thiết lập bất hợp pháp trên vùng đất của người Palestine mà chưa có sự chấp thuận từ chính phủ Israel. Theo đài truyền hình Cannes, nội các Israel dự kiến sẽ thảo luận về việc giải ngân quỹ thuế cho chính quyền Palestine trước sức ép từ Mỹ và Liên minh châu Âu. Thêm vào đó, họ dự định chấm dứt vai trò của Na Uy, quốc gia đã công nhận nhà nước Palestine trong việc hỗ trợ chuyển giao thuế này. Quỹ thuế lên tới khoảng 770 triệu saken tương đương 220 triệu đô la Mỹ mỗi tháng và được Israel thu giúp trên hàng hóa nhập khẩu vào thị trường Palestine từ bên ngoài. Tel Aviv đã chặn chuyển giao thuế kể từ vụ tấn công xuyên biên giới của Hamas. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, mới đây thì hàng ngàn người Israel đã tụ tập bên ngoài nhà riêng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ở Jerusalem và thành phố Sisera nằm ở giữa Tel Aviv và Haifa để kêu gọi chính phủ nhanh chóng chấp nhận một thỏa thuận giúp giải cứu các con tin còn bị giam giữ ở Gaza. Theo đài truyền hình chính thức Khan của Israel, từ đầu hôm thứ Năm 27 tháng 6, những người biểu tình đã chặn hai con đường cao tốc quan trọng, trong đó có tuyến đường nối liền Tel Aviv với Haifa. Những cuộc biểu tình này là một phần trong làn sóng đình công quốc gia được tổ chức nhằm tiếp tục gây sức ép lên chính phủ của ông Netanyahu. Trong khi đó, kênh 12 đưa tin, thành viên các gia đình con tin đã gây tắc nghẹn cao tốc Ayalon, phía nam Tel Aviv. Đài truyền hình dẫn lời của người thân các con tin cho biết, Thủ tướng đã bỏ rơi thân nhân chúng tôi và họ có thể phải bỏ mạng ở Gaza, chừng nào ông ấy vẫn còn giữ được ghế của mình. Theo ghi nhận của tờ Jediot Aronaut tại Jerusalem, rất đông người đã tham gia biểu tình trước dinh thự của ông Netanyahu ở Jerusalem, đòi hỏi một thỏa thuận ngay lập tức để thả tự do tất cả con tin. Họ dương cao biểu ngữ có nội dung như, con tin đã bị giam giữ ở Gaza quá lâu. Hàng ngàn người khác cũng đã tổ chức biểu tình bên ngoài nhà của ông Netanyahu ở Kassire. Với biểu ngữ lớn, bao nhiêu máu sẽ phải đổ nữa trước khi ông ra đi. 
Đám đông yêu cầu Thủ tướng và Chính phủ của ông từ chức hoặc tổ chức bầu cử sớm. Làn sóng biểu tình chống chính phủ và kêu gọi giải cứu con tin đã leo thang ở Israel trong những ngày gần đây. Mặt khác, giới chức Israel cũng đang đối mặt với sự lên án ngày càng lớn từ cộng đồng quốc tế vì tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự gây ra sự tàn phá khủng khiếp và thảm họa nhân đạo tàn khốc ở Gaza. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ đầu tiên của năm 2024, Tổng thống Joe Biden và đối thủ của ông, cựu Tổng thống Donald Trump, đã cáo buộc nhau khuyến khích Nga trong xung đột với Ukraine. Tại cuộc tranh luận do CNN tổ chức vừa qua, hai ứng viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay cũng đã cung kích thành tích đối ngoại của đối phương. Ông Trump lập luận rằng ông Biden đã làm tổn hại danh tiếng của Mỹ trên trường quốc tế và đó là một trong những yếu tố thúc đẩy ông Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi vào tháng 2, 2022. Nếu chúng ta có một Tổng thống được ông Putin tôn trọng, ông ấy sẽ không bao giờ làm như vậy. Ông Trump nói và nhấn mạnh rằng ông Biden đã không làm gì để ngăn chặn điều đó. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã khuyến khích Nga hành động như vậy. Cựu Tổng thống cho rằng ông Putin nhận thấy rõ sự bất tài của Mỹ sau khi quyết định rút lui khỏi Afghanistan vào năm 2021. Ông Trump mô tả đây là một khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử đất nước và khi nó diễn ra, ông Putin nói rằng đã đến lúc chúng ta tiến vào Ukraine. Đến lượt mình phát biểu ông Biden khẳng định điều tương tự rằng chính ông Trump là người khuyến khích ông Putin. Ông ấy đã nói với ông Putin rằng hãy làm bất cứ điều gì mà ông muốn. Đó chính xác là những gì mà ông Trump đã làm. Cựu Tổng thống lập tức xen vào. Tôi chưa bao giờ nói như thế. Trả lời câu hỏi từ người dẫn chương trình Dana Bass của CNN về các đề xuất hòa bình do ông Putin đưa ra, ông Trump thẳng thường nói, chúng sẽ không bao giờ được chấp nhận. Sau đó, ông một lần nữa tuyên bố sẽ giải quyết cuộc chiến nếu ta đắc cử. Phía ngược lại, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ phải tiếp tục giúp đỡ Ukraine và lưu ý về khả năng Nga sẽ tấn công một quốc gia thành viên NATO trong tương lai. Nếu ông Putin đạt được mục tiêu ở Ukraine, bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với Ba Lan? Ông Biden đã có hỏi cho khán giả đang xem qua sóng truyền hình. Tôi chưa bao giờ nghe thấy điều điều ngớ ngẩn như vậy. Đó là một người đang nung nối định rời khỏi NATO. Đương kim Tổng thống nói về đối thủ của mình. Tổng thống Nga Putin chưa đưa ra phản hồi về mạng tranh luận của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ. Gần đây, ông chủ điện Kremlin nhiều lần khẳng định Nga không có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO. Mô tả những phóng đoán như vậy là ngu ngốc. Trong cuộc tranh luận hôm 27 tháng 6, cựu Tổng thống Donald Trump cảnh báo người kế nhiệm Joe Biden có thể bị truy tố hình sự trong tương lai nếu ông rời Nhà Trắng. Hôm 27 tháng 6, cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên giữa đương kim Tổng thống Joe Biden, đảng Dân Chủ và ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump diễn ra trong sự chờ đợi của cả công chúng Mỹ lẫn giới quan sát. Sự kiện này được tổ chức tại trường quay của đài CNN ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, nhưng không có khán giả theo dõi trực tiếp. Ông Donald Trump đã được hỏi về những tuyên bố trước đây của mình, rằng nếu ông được trở lại Nhà Trắng, ông có thể bắt đầu truy tố đối thủ Joe Biden. Đầu tiên, ông Trump nhắc đến việc con trai Tổng thống Biden, ông Hunter Biden, vừa bị tuyên án có tội sở hữu súng trái phép khi đang nghiện ngập. Con trai ông ấy là một tội phạm bị kết án ở mức độ rất cao. Hunter Biden đã bị kết án và có thể sẽ bị kết án nhiều lần khác, ông Trump nói. Sau đó ông chuyển sang Biden. Còn đối với ông Joe Biden, ông ấy có thể bị kết án ngay sau khi mãn nhiệm. Anh ấy đã làm nhiều điều khủng khiếp. Trong cuộc tranh luận nảy lửa kéo dài 90 phút, ông Trump lên án hàng loạt chính sách của chính quyền Biden liên quan đến vấn đề kinh tế, nhập cư, cũng như về việc hỗ trợ Ukraine và rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông Biden bảo vệ những thành tựu trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, quay ngược lại chỉ trích người tiền nhiệm đã đẩy đất nước rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Ông Biden cũng chỉ ra những vấn đề pháp lý gần đây của ông Trump. Chỉ có một người trong chúng ta là tội phạm bị kết án, ông Biden nói ám chỉ đến phán quyết của bồi thẩm đoàn trong tháng này kết tội ông Trump làm giả hồ sơ kinh doanh trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Ngoài ra, ông Trump hiện đang bị điều tra về các tội danh khác. Vào tháng 1, ông đã thua một vụ kiện dân sự với nhà báo chuyên mục Eugene Caron, người đã cáo buộc cựu tổng thống tấn công tình dục bà vào những năm 1990. Ông Trump đã phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định rằng các vụ kiện chống lại ông đều là một phần của cuộc săn phù thủy có động cơ chính trị. Theo báo cáo của Politico, sau cuộc tranh luận giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump mới đây, đảng Dân Chủ đã bắt đầu thảo luận về việc thay thế ứng cử viên Tổng thống. 
Politico cho biết các đảng viên dân chủ đã rất hoảng loạn vì bài tranh luận không thành công của Tổng thống Joe Biden đến nỗi một số người đang tích cực thảo luận về việc thay thế ông ấy. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump diễn ra vào tối ngày 27 tháng 6, có báo cáo cho rằng đảng dân chủ Mỹ đã hoảng loạn sau bài tranh luận của ông Biden. Theo Politico, một cố vấn cho một trong những ứng cử viên Tổng thống của đảng dân chủ lưu ý rằng ông đã nhận được các thông báo từ các nhà tài trợ chính. Họ nhấn mạnh rằng đang phải giải quyết vấn đề này bằng cách nào đó. Một nhà tài trợ giấu tên cũng đã gọi bài phát biểu của ông Biden là tồi tệ nhất trong lịch sử và khẳng định rằng tồi tệ đến mức không ai chú ý đến những lời nói dối của ông Trump. Nhà tài trợ này khẳng định ông Biden cần phải bị loại. Vào tháng 8 năm nay, đảng Dân Chủ sẽ tổ chức một đại hội. Tại đó, ông Biden sẽ được đề cử làm ứng cử viên tổng thống. Về mặt lý thuyết, Hiệp hội Chính trị có thể thay đổi hướng đi và đề xuất một người khác. Nhà báo Mỹ Samuel Hodge nói rằng ông Biden có thể bị thay thế trong cuộc đua bầu cử nếu ông thu cuộc tranh luận đầu tiên trước ông Trump. New York Times đưa tin, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về nguy cơ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát động một cuộc chiến thương mại mới nếu như ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, chính quyền ông Trump đã triển khai các chính sách tăng thuế lớn nhất của Mỹ kể từ cuộc đại suy thoái nhằm vào Trung Quốc, Canada, Liên minh châu Âu, EU, Mexico, Ấn Độ và nhiều nền kinh tế khác. Các quốc gia sau đó đáp trả bằng cách áp thuế lên đậu nành, rượu, nước cam và xe máy của Mỹ. Hậu quả là xuất khẩu nông sản của Mỹ giảm mạnh, khiến chính quyền phải chi 23 tỷ đô la Mỹ để giúp nông dân bù lỗ. Trong chiến dịch vận động tranh cử lần này, ông Trump hứa hẹn sẽ đẩy mạnh cuộc chiến thương mại với quy mô lớn hơn nhiều. Ông Trump nhiều lần nói về kế hoạch đánh thuế 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu và đánh thuế 60% trở lên đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Theo ông, thuế quan sẽ thúc đẩy các nhà máy ở Mỹ thu hẹp khoảng cách giữa nhập khẩu và xuất khẩu và tăng cơ hội việc làm cho người dân Mỹ. Ông Trump tin rằng thuế nhập khẩu sẽ phục hồi ngành sản xuất của Mỹ, giảm sự phụ thuộc vào hàng hóa nước ngoài và tạo lợi thế cạnh tranh cho các công ty trong nước so với các sản phẩm từ Trung Quốc hay những nơi khác. Theo các nhà kinh tế, việc áp thuế quan sẽ giúp giảm lượng nhập khẩu và khuyến khích sản xuất tại các nhà máy của Hoa Kỳ, nhưng điều đó đi kèm với một cái giá rất cao. Đầu tiên, các quốc gia có thể quyết định đáp trả bằng cách áp thuế quan lên các sản phẩm từ Hoa Kỳ, khiến xuất khẩu giảm mạnh. Ví dụ điển hình là xuất khẩu rượu của Mỹ sang châu Âu đã giảm 20%, ngay sau khi EU áp đặt thuế 25% đối với rượu whisky. Đây được xem là đòn đáp trả của liên minh sau khi chính quyền Trump áp đặt thuế quan lên ngành thép và nhôm. Đồng thời, thuế quan đồng nghĩa với người tiêu dùng sẽ phải trả mức giá cao hơn. Ông Trump hiện đang đề xuất mức thuế nhập khẩu gấp 10 lần so với nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Các chuyên gia kinh tế lo ngại rằng kế hoạch của ông Trump có thể gây ra một cuộc chiến thương mại, đẩy giá cả vốn đã cao tăng hơn nữa và khiến Mỹ rơi vào suy thoái. Trong một lá thư gần đây, 16 nhà kinh tế đoạt giải Nobel bày tỏ rằng họ rất quan ngại về những rủi ro mà chính quyền Trump có thể gây ra cho nền kinh tế và pháp quyền. Ông David Vance, phó chủ tịch điều hành quan hệ chính phủ tại Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia nhận định, chúng tôi cần một chính sách thương mại chứ không phải nhiều thuế quan hơn. Tất cả những gì mà ông Trump đã làm là gây trở ngại cho chuỗi cung ứng, khiến người tiêu dùng thiệt hại 220 triệu đô la Mỹ. Ông Trump coi thương mại như một trò chơi. Trong khi đó, nếu bạn thắng thì tôi thua và ngược lại. Nhưng đó không phải là cách mà nên thương mại hoạt động. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Vladimir Putin đã không thức dậy vào nửa đêm để theo dõi cuộc tranh luận Tổng thống Mỹ giữa Donald Trump và Joe Biden, và Nga sẽ không bình luận về chính trị nội bộ của Hoa Kỳ. Người phát ngôn của Điện Kremlin, Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga có nhiều điều quan trọng hơn cần tập trung vào. Bạn thực sự nghĩ ông Putin sẽ đặt đồng hồ báo thức, thức dậy lúc tờ mờ sáng để xem cuộc tranh luận ở Mỹ ư? Ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi liệu Putin có theo dõi hay không. Ông nói tiếp, Tổng thống Nga có nhiều vấn đề hệ trọng khác cần phải giải quyết liên quan đến vận mệnh của đất nước. Các cuộc tranh luận ở Hoa Kỳ không phải là một phần của các vấn đề chính trong chương trình nghị sự. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, vị nguyên thủ Nga cho biết ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ tổng thống Mỹ nào, nhưng ông thích tổng thống Biden hơn vì ông ấy là một chính trị gia theo trường phái cũ nên dễ đoán hơn. Ông Putin đầu tháng này nói rằng Nga không quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 vì nhiều khả năng các chính sách của Washington đối với Moscow sẽ không thay đổi bất kể ai thắng cử. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood mới đây cũng đã cho biết Mỹ sẽ tranh luận với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc Triều Tiên vi phạm lệnh cấm vận vũ khí, đồng thời yêu cầu Trung Quốc đưa ra quan điểm về mối quan hệ ngày càng tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Thông tin được Reuters đăng tải mới đây.
Cuộc họp của hội đồng 15 thành viên diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bình Nhưỡng vào tuần trước để ký một hiệp ước với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cả hai đồng ý cung cấp hỗ trợ quân sự nếu một trong hai phải đối mặt với việc bị tấn công vũ trang. Trước cuộc họp, ông Wood nói điều này nên là mối quan tâm lớn đối với toàn cầu. Ông cáo buộc Nga đứng về phía một quốc gia bất hảo vi phạm vô số các nguyện quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông khẳng định đây là điều chưa từng có và chúng ta cần phải làm rõ. Chúng tôi cũng muốn xem Trung Quốc nói gì về sự hợp tác quân sự đang phát triển này giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Nga. Họ không thể xem đây là sự phát triển tích cực. Và tuần trước, Trung Quốc đã đưa ra phản ứng thận trọng. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Hội nghị Thượng đỉnh là một cuộc trao đổi song phương giữa Nga và Triều Tiên, nhưng không giải thích chi tiết. Triều Tiên đã chịu các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc từ năm 2006 vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, và những chương trình đó đã được tăng cường trong những năm vừa qua với sự hỗ trợ của Nga. Nhưng trong năm qua, Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc. Ông Wood cáo buộc Nga bắn hàng chục tên lửa của Triều Tiên vào Ukraine, mô tả cuộc chiến như này như là trại huấn luyện dành cho Bình Nhưỡng. Các công tố viên nhà nước Ukraine cho biết vào tháng 5 rằng họ đã kiểm tra các mảnh vỡ từ 21 trong số 50 tên lửa của Triều Tiên do Nga phóng từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay. Trong vài năm vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã bị chia rẽ trong cách đối phó với Triều Tiên. Nga và Trung Quốc nói rằng các biện pháp trừng phạt ngày càng tăng của phương Tây sẽ không giúp ích gì và yêu cầu nới lỏng. Theo thông tin từ Reuters, Trung Quốc vào hôm 28 tháng 6 đã thúc giục Mỹ ngừng dung thứ Philippines sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell bày tỏ lo ngại về các động thái của Bắc Kinh ở Biển Đông. Trung Quốc và Philippines gần đây đã tố nhau hành động bất hợp pháp tại khu vực quanh Bãi Cỏ Mây, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Mao Ninh cho biết Mỹ nên ngừng dung thứ cũng như ủng hộ các hành động khiêu khích của Philippines cần thực hiện các hành động thiết thực để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Philippines đã gửi các đội tiếp tế cho binh lính đang sống trên một tàu chiến reset mà Manila đã đeo đầu vào năm 1999 tại bãi này để củng cố tuyên bố chủ quyền của mình. Tại cuộc họp báo thường kỳ mới đây, bà Mao nói thêm rằng Philippines đã quay lưng lại với sự đồng thuận của Trung Quốc, thách thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này và khăng khăng cung cấp vật liệu xây dựng cho tàu chiến. Vào ngày 17 tháng 6, một thủy thủ Philippines đã bị thương sau cuộc đụng độ với hải cảnh Trung Quốc. Ông Campbell đã đưa ra nhận xét với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triu Húc trong cuộc điện đàm vào hôm 27 tháng 6. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan và người đồng cấp Philippines Eduardo Arno cũng đã thảo luận về những lo ngại chung về các tác động động thái của Trung Quốc. Nhà Trắng cho biết Mỹ tái khẳng định cam kết của mình đối với an ninh của Philippines. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, bao gồm các phần mà Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Reuters đưa tin, quân đội Hàn Quốc vào hôm 28 tháng 6 đã công bố một đoạn video cho thấy một tên lửa của Triều Tiên đã xoay nhiều vòng và sau đó phát nổ. Cảnh quay này được Seoul công bố nhằm bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên về việc nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa. Cảnh quay được quay bởi một thiết bị quan sát nhiệt cho thấy một đường đạn đã vượt khỏi tầm kiểm soát trên đường bay và sau đó tan rã. Quân đội Hàn Quốc đánh giá rằng tên lửa đã bị nổ sau khi gặp rắc rối trong quá trình bay. Họ khẳng định những tuyên bố thành công của Triều Tiên là sự lừa dối và cường điệu để che đậy sự thất bại. Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm thành công phát triển tên lửa có thể triển khai nhiều đầu đạn vào hôm 26 tháng 6. Tuyên bố này đã bị Hàn Quốc bác bỏ. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Cơ quan quản lý tên lửa của Triều Tiên đã sử dụng động cơ giai đoạn đầu của tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn để thử nghiệm tách nhiều đầu đạn. Quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã phát hiện các dấu hiệu chuẩn bị phóng tên lửa vào sáng 26 tháng 6 và đã theo dõi quá trình phóng của tên lửa. Theo thông tin từ Reuters, người dân Iran sẽ tiến hành bỏ phiếu bộ tổng thống mới vào hôm 28 tháng 6 sau khi cố tổng thống Ebrahim Raisi thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng. Iran sẽ chọn ra tổng thống từ bốn ứng cử viên được đề cử hiện nay, vào thời điểm công chúng đang ngày càng thất vọng. Mặc dù cuộc bầu cử khó có thể mang lại sự thay đổi lớn trong các chính sách của Iran, nhưng kết quả này có thể ảnh hưởng đến việc kế vị của ông Ayatollah Ali Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao 85 tuổi của Iran, đã nắm quyền trong 3 thập kỷ rưỡi. Ông Khamenei đã kêu gọi tỷ lệ cử tri đi bầu tối đa. Tỷ lệ cử tri đi bầu đã giảm mạnh trong 4 năm vừa qua, với phần lớn dân số trẻ bị trao động bởi những hạn chế chính trị và xã hội. Các cuộc thăm dò mở cửa lúc 8 giờ s
nửa đêm. Phiếu bầu sẽ được đếm thủ công, kết quả cuối cùng dự kiến sẽ được công bố chỉ trong 2 ngày. Ba trong số các ứng cử viên hiện nay là những người theo đường lối cứng rắn và một người theo đường lối ôn hòa. Những người chỉ trích sự lãnh đạo của Iran nói rằng tỷ lệ cử tri đi bầu thấp và giảm trong các cuộc bầu cử gần đây cho thấy tính hợp pháp của hệ thống đã bị xói mòn. Chỉ 48% cử tri tham gia cuộc bầu cử đưa ông Raisi lên nắm quyền vào năm 2021 và tỷ lệ cử tri đi bầu đã chạm mức thấp kỷ lục 41% trong cuộc bầu cử quốc hội 3 tháng trước. Cuộc bầu cử hiện nay diễn ra giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang do chiến tranh giữa Israel và các đồng minh Iran và Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban, cũng như việc phương Tây tăng áp lực đối với Iran về chương trình hạt nhân đang phát triển nhanh chóng của nước này. Tổng thống tiếp theo dự kiến sẽ không đưa ra bất kỳ thay đổi lớn nào đối với chương trình hạt nhân của Iran hoặc là việc hỗ trợ cho các nhóm dân quân trên khắp Trung Đông. Tuy nhiên, việc tổng thống điều hành chính phủ hàng ngày có thể sẽ ảnh hưởng đến dòng điệu trong chính sách đối ngoại và đối nội của Iran. Liên quan đến cuộc đảo chính bất thành ở Bolivia, Tổng thống Bolivia Luis Ock và phủ nhận mọi sự liên quan hoặc là biết trước về âm mưu đảo chính. Ông Eso hôm 27 tháng 6 nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo tại trụ sở chính phủ. Chúng tôi chưa bao giờ được thông báo về ý định của ông ấy. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Reuters đưa tin, ngày 26 tháng 6, lực lượng vũ trang Bolivia bất ngờ huy động một nhóm quân và xe tăng kiểm soát quảng trường trung tâm Plaza Murillo ở thủ đô La Paz, nơi đặt trụ sở chính phủ. Một phương tiện bọc thép đâm vào cổng phủ tổng thống, mở đường để quân lính tiến vào. Cuộc đảo chính do tướng Julian Zouzuniga, cựu tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Bolivia, bị sa thải hôm 25 tháng 6 dẫn đầu. Theo hãng thông tấn địa phương Fides, ông Zuniga đã nói với cảnh sát rằng tổng thống Azer cho phép ông huy động xe bọc thép với mục đích kiểm soát tình hình xung đột trong nước 3 ngày trước đó. Vào hôm 27 tháng 6, Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Del Castillo cho biết tổng thống Azer đã nhận được báo cáo về những nỗ lực gây bất ổn. Cựu tổng tư lệnh Zuniga đã bị bắt cùng với cựu chỉ huy hải quân Juan Arnes Salvador. Theo ông Castillo, cho đến nay đã có 17 người bị giam giữ, nhưng có nhiều người khác đã tham gia. Ngược lại, Tổng thống Azer khẳng định ông Zuniga hành động theo ý mình. Đại sứ Bolivia cho biết khoảng 200 sĩ quan quân đội đã tham gia vào cuộc đảo chính do tướng Zuniga chỉ huy. Cuộc đảo chính bất thành ở Bolivia chỉ diễn ra trong vài giờ, nhưng đã nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi từ các nhà lãnh đạo thế giới. Những người bày tỏ lo ngại rằng nền dân chủ ở quốc gia này đang gặp nguy hiểm. Tổng thống Azer đã nhanh chóng bổ nhiệm các chỉ huy quân đội mới và tìm cách trấn an công chúng. Ông khẳng định vào tối thứ Năm, ngày 27 tháng 6 rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Theo Reuters, căng thẳng đang gia tăng ở Bolivia trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào năm 2025. Phe cánh tả của cựu tổng thống Evo Morales lên kế hoạch chống lại tổng thống đương nhiệm Louis Azer, tạo ra rạn nước lớn trong nội bộ đảng xã hội chủ nghĩa cầm quyền, đồng thời gieo nguy cơ bất ổn chính trị rộng lớn hơn. Reuters ghi nhận, nhiều người không muốn ông Morales trở lại. Ông Morales cầm quyền từ năm 2006 đến 2019, trước khi bị lật đổ sau một cuộc biểu tình lớn và bị chính phủ bảo thủ lâm thời thay thế. Tổng thống Bolivia đương nhiệm Louis Azer đắc cử vào năm 2020. Theo thông tin từ Nikkei Asia, Mỹ, Nhật Bản và Philippines sẽ sớm khởi động các cuộc thảo luận giữa các chuyên gia để bàn về thách thức chống lại thông tin sai lệch, bao gồm tin tức giả mạo được lan truyền trực tuyến liên quan đến Trung Quốc và Nga. Các cuộc họp sẽ bắt đầu ngay trong mùa hè này. Các chuyên gia sẽ chia sẻ những ví dụ về những tác hại mà thông tin sai lệch gây ra đối với thế giới thực, cũng như cách xử lý tốt nhất. Mục đích là để tích lũy kiến thức giúp giảm thiểu thiệt hại từ các chiến dịch thông tin sai lệch. Ba quốc gia đều đang vật lộn với các chiến dịch thông tin sai lệch liên quan đến Trung Quốc và Nga. Theo Nikkei, Trung Quốc đã đưa ra thông tin không chính xác liên quan đến việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra đại dương. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã hành động vào tháng 5 bằng cách tung ra một trang web mô tả kế hoạch chống lại thông tin sai lệch. Tại Mỹ, cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 đã bị rung chuyển khi thông tin sai lệch nổ ra từ các diễn viên có liên quan đến Nga. Kể từ khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào năm 2022, quốc gia này đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Trung Quốc liên quan đến vấn đề lãnh thổ ở Biển Đông. Manila đã nhiều lần bị cáo buộc phủ nhận thông tin sai lệch do phía Trung Quốc công bố. Mới đây, giới chức Indonesia thông báo, cảnh sát nước này vừa bắt giữ hơn 100 người Đài Loan tại một biệt thự ở Bali với cáo buộc lừa đảo trực tuyến. Thông tin được đăng tải trên AFP. Sự gia tăng nhanh chóng của các nhóm lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã trở thành mối quan tâm lớn trong những năm gần đây. Nhà chức trách ở các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia và Malaysia đã tăng cường nỗ lực để ngăn chặn loại tội phạm này. 
Theo cơ quan quản lý nhập cư Bali, sau khi nhận tin báo từ cảnh sát quốc gia, họ đã đột kích vào một biệt thự ở huyện Tabanan vào thứ Tư, ngày 26 tháng 6 và phát hiện một nhóm gồm 12 phụ nữ và 91 nam giới cùng hàng trăm điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Nhóm người này đã bị cáo buộc lạm dụng giấy phép nhập cư và thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng nhắm vào các cá nhân ở Malaysia. AFP dẫn lời ông Safa Mohamed Godam, quan chức nhập cư Indonesia cho biết, các đối tượng khó bị truy tố vì hành vi phạm tội được thực hiện ngoài lãnh thổ nước này. Tuy nhiên, các ban ngành chức năng Indonesia đang làm việc chặt chẽ với các bên liên quan, bao gồm giới chức Malaysia. Ông Godam nhấn mạnh trong một cuộc họp báo, Hoạt động của nhóm người này nhắm vào các cá nhân ở nước ngoài, khiến việc xác định các yếu tố phạm tội trong những trường hợp như vậy trở nên rất khó khăn. Họ sẽ phải chịu các biện pháp xử lý hành chính về nhập cư. Trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ tiến hành trục xuất tất cả 103 đối tượng này. Vị quan chức tiết lộ thêm, hiện tại nhóm người Đài Loan đang bị tạm giam tại một trung tâm giam giữ người nhập cư ở Bali để tiếp tục thẩm vấn. Indonesia, với sự giúp đỡ từ nhà chức trách Trung Quốc, từng đối phó với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến quốc tế nhắm vào nạn nhân ở Trung Quốc. Năm 2018, cảnh sát Bali đã bắt giữ hơn 100 công dân Trung Quốc cùng với khoảng 10 người Indonesia được cho là làm việc cho họ vì điều hành một tổ chức lừa đảo qua mạng trị giá hàng triệu đô la nhắm vào các doanh nhân và chính trị gia giàu có ở Trung Quốc. Trước đó một năm, Indonesia đã trục xuất hơn 150 công dân Trung Quốc có liên quan đến một mạng lưới giả mạo cảnh sát hoặc quan chức tư pháp Trung Quốc, thu lời được khoảng 6.000 tỷ rupia, tương đương hơn 365 triệu đô la Mỹ trong chiến dịch truy quét bắt đầu từ cuối năm 2016. Tân Hoa Xã mới đây cũng đã đưa tin Trung Quốc đã thông qua luật vào hôm 28 tháng 6 để bảo vệ quyền sử dụng đất của nông dân và hỗ trợ cho các tập thể làng nhằm thúc đẩy nền kinh tế nông thôn của đất nước và giải quyết vấn đề an ninh lương thực. Dù tất cả đất nông nghiệp ở Trung Quốc đều thuộc sở hữu nhà nước, nhưng nông dân cũng có quyền thuê đất kéo dài hàng thập kỷ theo tập thể. Theo Tổ chức Kinh tế Tập thể Nông thôn mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2025, xác định vai trò của các tập thể nông thôn. Theo Tân Hòa Xã, việc này nhằm mục đích bảo vệ quyền của tập thể cũng như các thành viên trong tập thể, khuyến khích các biện pháp tài chính và thuế để tăng cường sự phát triển của nền kinh tế tập thể nông thôn. Hiện tại, dân làng về mặt lý thuyết có thể quyết định nộp đơn xin bán hoặc là phát triển đất. Tuy nhiên, trên thực tế, các quan chức nhà nước thường quyết định việc này. Nông dân đã lập luận rằng hệ thống hiện tại trao cho các quan chức nhà nước quá nhiều quyền lực để lấy đất nhưng không có khoản bồi thường. Chiếm đất là nguyên nhân xảy ra tình trạng bất ổn xã hội trong quá khứ. Bộ thông tin đáng chú ý được hãng tin ABC News đăng tải. Thưa quý vị, giới chức y tế Vương quốc Anh vừa thông báo về ca tử vong đầu tiên do đợt bùng phát khuẩn E. coli khi ít nhất 275 người ở nước này bị nhiễm trong tháng vừa qua. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh UKHSA, hơn 120 trường hợp phải nhập viện trong đợt bùng phát được cho là liên quan đến rau xà lách trong các loại bánh sandwich đóng gói sẵn. Hai bệnh nhân nhiễm E. coli sản sinh độc tố SIGA đã tử vong vào tháng 5, nhưng chỉ có một ca liên quan đến đợt bùng phát, cả hai trường hợp đều có các bệnh lý nền. Vi khuẩn E. coli thường sống trong ruột của người và động vật khỏe mạnh, mặc dù hầu hết các chủng vi khuẩn này đều vô hại và chỉ gây ra tiêu chảy trong một thời gian ngắn, song cũng có một số chủng gây ra những tình trạng nghiêm trọng như là nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm bàng quang, nhiễm trùng đường ruột và nôn mửa, có thể dẫn đến nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng. Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, hơn 80% số trường hợp nhiễm khuẩn E. coli trong đợt bùng phát mới nhất bị tiêu chảy ra máu. Các nhà sản xuất bánh sandwich được bán bởi các chuỗi cửa hàng lớn và bán lẻ trên khắp vương quốc Anh đã tự nguyện thu hồi những sản phẩm bị nghi ngờ gây bệnh từ ngày 14 tháng 6. Số ca nhiễm mới có dấu hiệu giảm trong những ngày gần đây. Cuộc điều tra về nguồn gốc của đợt bùng phát vẫn đang được tiến hành. Theo dữ liệu công bố ngày 27 tháng 6, số người ngủ trên đường phố ở London đã đạt mức cao kỷ lục gần 12.000, thể hiện sâu sắc cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở vương quốc Anh. Anh, nền kinh tế lớn thứ sáu thế giới, đã chứng kiến lạm phát tăng nhất trong nhiều thập kỷ vào năm 2023, hậu quả là giá nhà tăng phi mã. Theo Homeless Link, cơ quan tập trung giải quyết tình trạng vô gia cư ở Anh, gần 12.000 người đang ngủ ngoài đường phố ở thủ đô London tính từ đầu năm 2024 đến tháng 3. Con số này tăng 58% so với một thập kỷ trước và là con số cao nhất từng được ghi nhận trong một năm. Trong năm 2013-2014, số người ngủ trên đường phố là khoảng 7.500 người. Giám đốc điều hành của Homeless Link, Chris Henderson, gọi những con số này là kinh khủng và kêu gọi chính phủ nên hình thành một kế hoạch liên đảng để giải quyết vấn nạn này sau cuộc bầu cử ngày 4 tháng 7. 
Theo số liệu của Home Leslie, công dân Anh chiếm 45% số người ngủ ngoài đường, số còn lại là những người tị nạn từ các quốc gia châu Phi, châu Á, châu Mỹ và châu Âu. Tổ chức từ thiện vô gia cư Grisit cho biết những con số trên là vô cùng đáng xấu hổ và nêu bật sự cần thiết của chính phủ trong việc kiểm soát cuộc khủng hoảng này. Các tổ chức từ thiện và nhà vận động từ lâu đã kêu gọi chính phủ Anh xây dựng 90.000 nhà cho thuê xã hội mỗi năm. Một hố sụt khổng lồ đã nuốt chửng một phần khu phức hợp các sân bóng đá được xây dựng trên mỏ đá vôi ngầm ở bang Illinois của Mỹ. Hình ảnh về chiếc hố tử thần này đã được Reuters đăng tải mới đây. Cảnh quay từ trên cao cho thấy cục đèn băng ghế và một diện tích lớn thảm cỏ nhân tạo mất dạng trong hố sụp rộng hơn 30 mét, sâu khoảng 9 mét, tại công viên Golden Moor ở thành phố Anton. Trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương, thị trưởng David Jones cũng đã cho biết không có ai ở trên sân vận động vào thời điểm đó nên không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Đó là điều quan trọng nhất. Công viên và các con đường xung quanh đã bị phong tỏa vô thời hạn. Giới chức địa phương cho biết việc sân bóng được xây dựng trên mỏ đá vôi, ngầm, có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Thưa quý vị, một đợt rét kỷ lục đã tấn công vùng Magallanes, cực nam của Chile, trong tuần này làm đông cứng hệ thống cung cấp nước tại một số nơi. Sự việc được Reuters ghi nhận. Ở thành phố ven biển Punta Arenas, một người dân địa phương tên là Pola Soto chia sẻ rằng hiện nay trẻ em không thể đến trường, nhiều phương tiện ngừng hoạt động, chúng tôi cũng không có nước để tắm rửa, nấu nướng và ăn uống. Cả cộng đồng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, đây là một vấn đề lớn. Trước thực trạng khẩn cấp này, nhà chức trách đã triển khai các biện pháp ứng phó bao gồm cung cấp các bùn nước trên đường phố. Thị trưởng thành phố, ông Claudio Gradonic cho biết thêm, chúng tôi đã đẩy nhanh kết thúc học kỳ đầu tiên và bắt đầu kỳ nghỉ sớm nhằm giảm bớt áp lực cho các gia đình. Theo Cơ quan Khí tượng Chile, thành phố Punta Arenas đã ghi nhận nhiệt độ lạnh kỷ lục là âm 14,7 độ C vào ngày 21 tháng 6, mức nhiệt độ thấp nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 1965. Nhà khí tượng học Nicolas Butorovic đến từ Đại học Magallanes dự báo rằng đợt rét này sẽ tiếp tục trong vài ngày tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Con Huy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.